på dag i den videoen jeg skal snakke om matematiske modeller. Hva er det for noe? Og her skal jeg først og fremst jeg skal bare vise den enkleste formen for matematisk modell, nemlig lineær matematisk modell. Det vil si en matematisk modell der du får en graf som ser ut som en rett linje. For å prøve ting på egen hånd så må du installere GeoGebra. Det gjør du, det er jo enkelt å gjøre da, men du finner i hvert fall en beskrivelse på hvordan du gjør det hvis du skriver noe sånt. Du googler på det der. Greit, lineær matematisk modell. Men hvorfor har den matematiske modellen er jo et spørsmål da, og det er jo først og fremst for å kunne forutsi hva som kommer til å skje, hva skjer i økonomien, hvordan utvikler befolkningen seg, eller for å forstå hva som faktisk har skjedd tidligere. Her har vi en lineær matematisk modell. Den kan alltid skrives slik, i er lik ax pluss b. I, ja, det er jo verdien oppover langs y-aksen, det er y. Og x, ja, det er jo det som er langs x-aksen. x er verdier du setter inn for å finne y-verdier i henhold til en formel der. Og den ser alltid slik ut, der A har en spesiell betydning, det er stigningstallet. Tallet. Og det må vi kunne klare å beregne. Og B er konstantleder. Ok, så hva er A og B i de to, for de to grafene? Det skal vi se på. Ok, A er stigningstallet, så... Hvordan finner du det? Ja, det er jo hvor mye ting stiger. Man må nesten se litt nærmere på ting her da. Og her i det eksempelet her så ser du at når vi går 1 borte ved langs x-aksen, så stiger y-aksen 1. Og så 1 borte der, stiger med 1. Det betyr at stigningstallet, med andre ord a, i det tilfellet så er a stig 1. Hva er b? Jo, b er det er tallet for y du har i det, oi, i det du, ja, nå brukte jeg litt av fengsetting her, men a er lik 1, og stigningstallet, b, hva er det? Jo, det var verdien der, og du ser, ja, vi kan jo, vi ser her at b er lik 1, altså, Grafen krysser y-aksen i 1, så b er lik 1. Så hvis a er lik 1 og b er lik 1, så kan vi putte inn i formelen. Da er y lik a1x, altså x, pluss 1. Hvordan er det i neste eksempel? Ja, vi må nesten se litt nærmere da. Og her ser du at når du går 1 bort over x-aksen, så er det minus 1,5 på y-aksen. Altså y, nei, a er like minus 1,5. Når det går den veien med grafen, så er det minus. Når det går den veien, så er det pluss. Når det går rett, så er det faktisk litt da i stigningstallet lik 0. Da har du bare en konstant der i. Ok, her er da stigningstallet a lik 0. Minus 1,5. Hva er B? Jo, det er den verdien du har når du krysser der. Nå bruker jeg feil penn igjen. A er lik minus 1,5. Og B er lik... Jo, den er lik minus 1,5. Hva er det for at vi gjør? Y er lik... 
minus 1,5x siden a er minus 1,5 og det putter jeg bare inn for a der og b er like minus 1 så da putter jeg inn for b der og da blir det minus 1 da har vi vist det teoretiske med nå skal vi komme med et praktisk eksempel befolkningstallet i Norge har økt fra 2,3 millioner i 1905 til 4,6 millioner i 2005 Finn funksjonsuttrykket. Det eneste vi trenger å finne da er jo faktisk A og B. Vi må finne stigningstallet og vi må finne konstantleder. Konstantleder vet vi fordi det er der det starter. Så B den er lik 2... 3, 0, 3. Så stigningstallet er det vi skal finne. Nå kan vi finne stigningstallet her ved å si at ok, det er den, altså 4, 6, 0, 6, minus 2, 3, 0, 3. Da har vi funnet på en ny stig, og det er vi. 2, 3, 0, 3. Men det er det det stiger i løpet av 100 år, så stigningstallet må være da med andre år. A må være lik 2, 3, 0, 3, delt på 100, som er lik 23, 0, 3. Så i en andre år lik 23, cirka lik 23 x pluss 2, 3, 0, 3. Vi skal nå vise det. Nå har vi gjort å vise det i det eksempler, og så kunne jeg fått putta rett inn det der i GeoGebra, men jeg kan jo overvise hvordan du faktisk får det beregnet i GeoGebra i samme slengen. Da har jeg startet av GeoGebra her, og så har jeg lagt inn, startet et regnark i GeoGebra, og så lagt inn 1905, 23.03, og så videre, og så videre. Da velger du hele det området her, og så det blir flott, så høyre klikker du, og så skriver du lag en liste med punkter. Da har du fått laget en liste, og da har du fått en del punkter i GeoGebra, du ser det bare ikke enda. Nå vil jeg ikke vise regnarket lenger for å få en større tegnplate. Så trykker jeg på den flyttgra, fordi jeg er bare interessert i ting fremover i tid. Men jeg starter på 2300, så da må jeg fortsatt ha den der flyttvalgt, og så ser du at det blir daget en finger, og så drar jeg nedover. Se. Ok, nå går det fint. Nå kommer det til 5,5 millioner der. Og så ser vi at ok, det er bare 10 år fremover i tid, men vi er faktisk interessert i mer enn 100 år, så da flytter vi sånn i hvert fall. Og hvis vi ser på de punktene der, så ser det ut som at de er ganske nær i rett linje. Nå skal vi se hvor nær de er i rett linje, da trykker vi på den linjeverktøyet. Og så starter vi på første punktet der, og så velger vi siste punktet dit. Og så får vi en linje her, men det er på en form som vi ikke ønsker, så da går vi opp hit, og høyre klikker vi, og så får vi linja på formen y er like ax pluss b. Og ganske riktig, y er like 23,03x pluss 2303. 2303, konstantlede, det er altså 2303, det er der du krysser y-aksen, og stigningstallet er 23,03. Det øker med 23 000 mennesker i Norge hvert eneste år, fra 1995 til og med 2005. Og da er vi kommet, da har vi laget modellen. Modellen vår er slik, det er y er like 23,03 ganger pluss x pluss 2,303. Nå skal vi tolke dataen vår. Og hvordan er det? Jo, 
det ser da virkelig ut som om de faktiske verdiene, P1, P2, de stemmer ganske godt overens. Og så var jeg spørst dem, i 1985, hvordan passer jeg da? 1985, jo det er jo det er det. Men da stemte det veldig bra. Andre år stemte ikke riktig så bra. I 1935 så var det en del færre folk enn det de ville ha hatt i følgeren mot dem. I 1965 var det en del flere enn det som vi forventet. Så skal vi se, hvordan er det i, vi sier at 5 millioner vil passeres i 2021 var det 5 millioner. Og 2021, jo det er jo 116 år etter 1905. Så lager vi et nytt punkt, P er lik. 116 år, 116, og så var det 5 000 000, altså 5 millioner. Da kommer et nytt punkt opp. Hvordan stemmer det overens? Oi, ja. Ifølge vår modell så, så vil det være, være mindre enn 5 millioner, men Statistisk sentralbyrå har en litt annen modell enn oss, og de sier det vil være 5 millioner i år 2021, som er det da. Det er, fordi det er, her er antall år etter 1905. 1905 er det. Ok, det her var en uh, matematisk modell. Det var den enkleste matematiske modellen jeg kan ha, nemlig lineære modell. Og hva er en lineær modell? Jo, det er en rett linje. Og den skrives alltid slik som y er lik ax pluss b. Og der a er stigningstallet. Jeg sier litt om hvor mye ting stiger. B er konstantleddet, det er hvor du krysser y-aksen. Og hva bruker en det der til? Jo, det er for å kunne forutsi hva som kommer til å skje. Det er det en sånne modeller jeg bruker for å gjette seg til hva som kommer til å skje, men også for å kunne forklare hva som faktisk har skjedd. Greit, neste video vil være med å bruke en mer avansert metode for å finne en lineær modell, nemlig regression. Tack för mig.